الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعد أما بعد سورة زمر آج بڑھ گئی ہے سورة زمر میں جسے مکی سورة ہے سوائے چند آیتوں کے اور وہ آیتیں ہیں قل يا عبادي الذين صرفوا على انفسهم لا تقلدوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم यहां से पांच या सात आयतें हैं मदनी बाकी पूरी सूरत मक्की सूरतों में से हैं और ये जो आयत है قل يا عبادي الذين صرفوا इस रिवायतों से मालूम होता है कि यह हजरत वशी के बारे में नाज़िल हुई है और इसी तरीके से बहुत से वो लोग थे जो इस्लाम में दाखिल होना चाहते थे لیکن اسلام سے پہلے کی ان کی جو عامات تھے ان کی جو حرکتیں تھی وہ ان کو جو ہے معنی ہوتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے بہت سے قتل کیے ہم نے بہت سے زنا کیے ہم نے بہت سے جو نہ ڈکیتیاں کی ہیں اب اگر ہم اسلام لے آتے ہیں تو وہ گناہ تو ہمارے معاف ہونے کی نہیں پھر اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ صَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اور اسی طرح سے حضرت وحشی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اسلام لانا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں اسلام لاؤں گا لیکن یہ کہ میرے لئے یہ شرطیں ہیں اور انہوں نے کچھ شرطیں رکھے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا یہ گناہ بھی معاف ہونا چاہیے گناہ معاف ہونے کے بعد مجھے یہ بھی ملنا چاہیے انہوں نے کافی شرطیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ان کی ساری شرطیں قبول کی بلاخر وہ اسلام میں داخل ہوئے حضرت وحشی جن کے مطالق ہم سب کو پتا ہے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے قاتل ہیں اور بعد میں اسلام لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمہ قضاب کو قتل کیا یہ بہت بڑی ان کے لئے یہ ایک فخر کی بات تھی خیر آگے جو ہے سورہ مؤمن شروع ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بہن فرمائے ہیں ان مضامین پر اگر آپ غور کریں چونکہ یہ بھی مکی سورت ہے اس سورت کی جو بالکل ابتدائی آیت ہیں حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافل الدم وقابل الدو شدید العقاب الدول لا الہ الا و الیہ المصیب ان آیتوں کے بارے میں پہلے تھے یہ بات جان لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کو آپ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے لندہ یہ آیتیں اگر کوئی فجر کے بعد پڑھ لیں تو مغرب تک اور مغرب کے بعد پڑھ لیں تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے یہ آیتیں ہیں اس کو معمول بنا لیں اپنا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بیسے ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیں تو بہتر تو یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے مطالق ایک واقعہ جو نقل کیا گیا ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک آدمی حاضر ہوتا تھا ایک نوجوان اور کچھ دن کے بعد وہ غائب ہو گیا اب کچھ دن تک نظر نہیں آیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کھوج کی تلاش کی معلومات کی کہ بھئی یہ کہاں گئے ہیں تو کسی نے بتایا کہ بھئی وہ اس طرح اس طرح کی عادتوں میں پڑ گیا ہے اور پینے کھانے میں لگ گیا ہے اس کی وجہ سے وہ یہاں اب نہیں آتا ہے جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہی تو سب سے پہلے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں دعا کی دعا کی پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل پھیر دے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے یہاں سے جو ہے نا ہمیں بہت بڑی نصیت ملتی ہے کہ کسی کے لیے بھی کبھی کوئی بات معلوم ہو کہ بھئی فلا آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا یا کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دیئے یہ ہماری پہلی فکر ہونی چاہیے اب چونکہ یہ فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی فکر صحابہ میں منتقل ہی اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ وہ اس کے حق میں دعا کریں اس کے بعد آپ نے یہ آیتیں لکھی حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافل الدنب وقابل الدو شدید لقابل الدو لا الہ الا و الہی المصیر اور لکھ کے دینا ایک آدمی کو بھیج جا کے بھی جاؤ یہ جا کے دینا اس کو دے آنا اور آپ نے فرمایا کہ تم اس کو جب یہ دو ایسی حالت میں نہیں دینا کہ وہ آدمی جو ہے نا بلکل نشے میں ہوں وہ جب نشی کی حالت میں ہو اس وقت مت دینا ایسے موقع پر دینا کہ جب وہ نشے میں نہ ہو اچھی حالت میں ہو اس وقت اس کو یہ دے دیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے نا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں کیوں نہ دے آدمی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نشے کی حالت میں ہو اور اس کی بیعجوی کرے بے حرمت ہی کرے تو اس کا وبال کس پر پڑے گا دینے والے پر اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو این اس گناہ کے موقع پر اس کو نہ ڈوکا جائے اس کو نصیحت نہ کی جائے انتظار کر لیں جب اس سے فارغ ہو جائے نکل جائے پھر اس حالت سے وہ ہٹ جائے پھر جب جا کے اس سے جو ہے نا آپ بات کریں 
اہم موقع پر چونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اسی وقت آپ کا دینی جذبہ ایسا ابھرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی سارے آدمی جو ہے نا وحید کی آئے تھے اسی کو آج جو ابھی سنا دیں یہ جو ہے نا یہ بہت نقصان دے بات ہے اور بہت سی مرتبہ یہ چیز ہوتی ہے گھر میں بھی ہوتا ہے اور پھر کمیونٹی میں بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی کو اس وقت کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور بعد میں جب سچویشن ایسی ہو تو اس وقت آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو جب اس آدمی نے کہا بعد میں جب وہ آیتیں اس کو دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط تھا اس میں آپ نے یہ آیتیں بھی لکھی تو اس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے خط پڑھنے کے بعد اس کا تاثر کیا ہوتا ہے تو وہ جب اس کو خط دیا گیا خط پڑھ رہا تھا خط پڑھتے پڑھتے جو ہے نا اس آدمی کے آنسو جاری ہو گئے اور پھر وہ کہتے جا رہا ہے کہ بھائی کیسی آیت ہے غافر الدم قابل الدو شدید القاب الدول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا بڑی امید دلائی ہے غافل الدم گناہوں کے معاف کرنے والے قابل التوب کو اللہ کی طرف بڑھے تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور اس کے بعد فوراً اللہ کا شدید القاب اور اگر کوئی نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت جو ہے نا عقاب کرنے والے اور سخت سزا دینے والے ہیں دل طول اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کرم والے ہیں بڑے کرم والے ہیں اللہ کے کرم کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اللہ سے قریب ہے کہ اس کے کرم کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا دل طول لا الہ الا وہ الہ المصیر اب اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ فرعون کا وہ فرعون کا جو آدمی ہے وہ ایک مومن جس کے بارے میں جو پورا ایک واقعہ یہاں سے چلتا ہے اس صورت کے اندر جو ہے یہ سور مومن کے بعد سور حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے سور فصلت اس کا دوسرا نام آتا ہے اس صورت کے متعلق جو آتا ہے کہ یہ جو کفار قریش تھے یہ جمع ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو محمد ہیں نوز باللہ ان کے لیے ان کا یہ معاملہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اس آدمی کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے اور کچھ کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا اپنے سب سے زیادہ علیم و فہیم آدمی کا انتخاب کیا اور اس کو بھیجا کے جاؤ تو محمد کے پاس جا کے جو ہے نا یہ پیشکش رکھو اور پیشکش کیا تھی کہا کہ بھائی اگر تم کو جو ہے نا کسی سے نکاح کرنا ہے تو بتاؤ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی ہم تمہارے لیے مہیا کر دیں اگر تم ہماری بادشاہ چاہتے ہو تو ہم تم کو ہمارا بادشاہ بنا لیں اور اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم اپنی سب سے زیادہ دولت تمہارے لیے جمع کر دیں جو چیز تمہیں چاہیے وہ ہم تمہارے لیے پیش کرتے ہیں تم کو کیا چاہیے بتاؤ اب اس نے جو نا آ کے طرح طرح کی لمبی چوڑی ایک تقریر دی جب تقریر سے وہ فارغ ہو چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ختم ہوگی تمہاری بات تو اس نے کہا کہ بھائی ہاں ختم ہوگی اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت شروع کی حامیم تنظیر من الرحمن الرحیم کتاب الفصل عطایا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے فاقت المسائل کا تو وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے جلدی سے نبی پاک علیہ السلام السلام کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ بس کیجیے بس کیجیے بس کیجیے آگے مت پڑھیے اور وہاں سے بھاگا اپنے قوم کے پاس جب آیا تو قوم کے پاس آ کر جو ہے نا اس نے جنہوں کو نصیحت کی کہ دیکھو میری بات مانو میں نے ابھی جو بات سن سنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاملہ ایسا ہے کہ نہ وہ جادو ہے نہ وہ کہانت ہے نہ وہ شاعری ہے نہ وہ کوئی ایسی بات ہے وہ کوئی عجیب سی بات ہے وہ کوئی عجیب سا کلام ہے تم ان کا پیچھا چھوڑ دو تم ان کا پیچھا چھوڑ دو تو سب نے مل کے کہا کہ بھائی یہ بھی گیا کہ بدل گیا ہے یہ بھی گیا یعنی مطلب ہی کہ ان کو اندازہ تھا کہ جو کوئی آتا محمد سے ملاقات ہوتی اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ کہتے کہ بھائی یہ گیا یہ بھی گیا یعنی ان کا سب سے سمجھدار آدمی سب سے زیادہ عقلمند جہاں دیدہ جس کو شمار کیا جاتا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جو جا چکا تھا وہ یہ آ کے بات سن کے جو نہ کہتا ہے کہ بھائی چھوڑ دو ان کو تو تو لوگوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے ایسی کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے مجھے کچھ یاد نہیں ہے بس مجھے سائقہ کا لفظ یاد ہے سائقہ کے عادی و ثبوت جیسے کہ عاد اور سمود کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کڑک آئی تھی جو آواز آئی تھی اور جس چیخ نے ان کو پکڑا تھا ایسی آواز ایسی چیخ کہیں تمہیں نہ پکڑ لیں اس کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں میں کہا کہ تو عربی جانتا ہے عربی داں ہے اور پھر تو کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مانا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے بس یہی اتنا ہی یاد ہے بس اس سے زیادہ مجھے کچھ یاد نہیں اس آیت کے اندر بڑا عجیب پاورفل اور جو آیت اس کے اندر ہے فم عادم فستق بروف الغدی بغیر الحق وقال من اشد من قوا یہ آیت جب بھی آپ یہاں سے گزرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں یہ آیت ہر زمانے کے لیے اگرچہ قوم عاد نے یہ بات کہی ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سمپل جواب دیا ایک موٹی عقل رکھنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اولم یرو ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة کیا پیاری بات اللہ نے کہی بہت سمپل بات ہے کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے اب عجیب بات ہے کہ آپ کتنے ہی طاقتور ہو جائیں آپ کتنے ہی جنہ اپنے اوپر چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا تم جو جا رہے ہو تم کو پیدا کس نے کیا جس نے پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے بس اولم یا رو اللہ اللہ نے خلق ہوا شد اللہ نے پوکا کیسی پیاری بات ہے ہر وقت ہر زمانے کے لیے سوچتے جائیں کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہت پیارے انداز میں بہت سہل انداز میں قرآن نے بیان کی ہے اس کے لیے کوئی ہمیں ڈگری کی ضرورت نہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی سی بات عام سی بات ہے اور آگے جو ہے نا اگلے رکو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بیان فرمایا ہے قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال سامنے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ انکار کرتا جائے گا انکار کرتا جائے میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا یہ سب انکار کرتا جائے گا بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا یہ نہیں مانتا تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں سے پوچھیں گے تو فرشتے جواب دیں گے تو کہیں گے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم فرشتے تو میں نے دیکھے ہی نہیں زندگی میں کہاں تھے یہ لوگ میں تو جانتے ہی نہیں ان کو اللہ کہتے ہیں اچھا چلو اس کی بھی بات نہیں مانتا تو ٹھیک ہے نام عمل بھی گئے فرشتے بھی گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے جیسے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم ولا افواہیم و تکلمنا ایلیہم و تشہد ورجلم بیبا کا نیت سبون اب جو ہے ہمارے ہاتھ پیر بول پڑھیں گے ہمارے ہاتھوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہمارے پیروں نے کیا کیا حرکتیں کی کہاں کہاں گئے تھے اور ہم نے کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کی تب یہ ہمارے پیر بول پڑیں گے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اللہ نے جو ہے نا اس کا جس کا ذکر فرمایا وہ ہے ہماری چمڑی کا وقال علی جلود ہم لما شہید تو والے جب ہماری چمڑیاں گوائی نہیں ہیں ہمارے خلاف تو یہ کہیں گے کہ بھائی تم کو کیا ہو گیا تمہاری خاطر تو میں سب کچھ کرتا تھا اگر میں نے حرام کھایا ہے تو تم کو آسانی کے لیے تمہیں آسانی پہنچانے کے لیے تن آسانی کے لیے کیا تھا اگر ہم نے فجر کی نماز میں نے چھوڑی ہے تو کس لیے تاکہ بدن کو تھوڑا سا آرام مل جائے راحت مل جائے نیند ہو جائے میری پوری نیند پوری ہو جائے اور اگر ایسے ایسے کام میں نے کیے غلط کام تو کیے تو کس لیے اپنی باڈی کو آرام پہنچانے کے لیے اور وہی باڈی آپ کے خلاف گواہی دے رہی ہے اللہ کے ساتھ وقال جلود ہم لما شہید تم علیہ قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شہید وہو خلق تم اول مرت و علیہ رجا اور اس کے بعد جو ہے نا اگلے رکو میں جو ہے نا بس اس پہ میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا دو اگلے دو رکوؤں کے اندر بھی بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مگر یہ کہ بس یہ جو آیتیں ہیں ہلکی سے ان اللہ نقال رب اللہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ کو جو ہے نا رب ہونے کا یقین یہ صرف کہنے سے نہیں آتا بلکہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ مشہور کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد اس یقین کو پیدا کرنا پڑتا ہے اللہ ہمارے رب ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا عقیدہ صحیح ہو جائے اس کے بعد کیا کرے آدمی تم مستقام ہو پھر استقامت کر لیں استقامت کس کو کہا جاتا ہے جتنی چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے جتنی چیزوں سے اللہ نے روکا ہے انسان اس سے رک جائے اور یہ عمل کرنا اور اس پہ رکنا یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں یہ ساری زندگی ساری زندگی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے یہ پل سے زیادہ خطرناک ہے استقامت پل سرات سے زیادہ خطرناک ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی پل سرات کراس کر لینا پھر بھی آسان ہے استقامت اتنی زیادہ سخت ہے اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام السلام پر جو آیت نازل بھی اس میں سب سے زیادہ سخت آیت یہ تھی فستقم کما عمر فستقم کما عمر سورہ حود میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں سب سے سخت آیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت کوئی آسان بات نہیں ہے یہ جو ہے اللہ سے مانگ بھی پڑتی ہے اور اللہ سے مانگتے ہوئے انسان اس کے اوپر چلتا رہے تم مستقام ہو اس کے بعد جو ہے نا سات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بشارت دی پہلی کیا ہے تتنزل والے ہی بل کا کہ اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں تتنزل والے ہی بل ملائے کا فرشتے کب آتے ہیں فرمائے اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اس کی قبر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب حشر میں بندہ قبر سے اٹھے گا تو یہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے تتنزل والے ہی بل کا وہ لوگ کیا کہیں گے اللہ تخاف و ولا تحزن و دوسری بشارت کہ بھائی تم غم مت کرنا پریشان مت ہونا ہم تمہارے ساتھ ہیں تتنزل والے ہی بل کا اللہ تخاف و ولا تحزن و اب شروع بل جنت جنت کی خوشخبری دیں گے یہ تیسری بات ہو گئی وہ اب شروع بل جنت اللہ کن تم تو آدون اس
اللہ نے کہا وہ میں یاشو اندکر رحمان نے مقید لہو شیطان فہو لہو قریب وہ آگے آرہا ہے کل پڑھے نہیں انشاء اللہ یعنی جو ہے کسی کے دوست اگر فرشتے ہو جائیں تو اللہ تبارک تر بہت بڑی بشار ہے نحن و اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخرہ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پانچویں چیز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جو جی چاہے تمہارے لئے موجود ہے جو جی چاہے اور اس کے بعد فرمایا کہ چھٹی چیز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور جو تم مطالبہ کرو وہاں موجود ہے تمہارے لئے جو چیز جو کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لئے رکھی ہے اور ساتھویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہوسٹ ہوں گے بتائیے آپ کو معلوم ہے کہ جیسا ہوسٹ ہوتا ہے وہ اسی طریقے پر اسی لیول پر آپ کی تو ہے نا مہربانی کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ ہوسٹ بنیں گے تو کیسا ہمارا اکرام ہوگا اندازہ لگائیے اس لئے آگے اللہ نے ڈسکرائب نہیں کیا نزلم من غفور رحی اور آگے جو ہے نا دو چار آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بات فرمائی ہے فرمایا کہ بھئی کبھی انسان کو اگر آپس میں کوئی ایسی بات چیت ہو جائے کوئی تلخیاں ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی عجیب بات یہاں پر فرمائی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَيْ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِهُ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اگر آپس میں کوئی ایسی بات ہو جائے رنجش ہو جائے کوئی تلقی ہو جائے کوئی نائنتفاقی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو احسن طریقے پر نمتا ہوں اس کو ایسا نہیں کہ برابری کے لیول پر یہ تو برابر کہ میں برابر یا میں بڑا کہ تو بڑا والی لیول پر کبھی بھی بات نہیں بنے گی اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَنَّهُ وَلِي قرآن گیارنٹی دیتا ہے آپ کو کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درمیان جس کے درمیان دشمنی ہے جس کے درمیان عداوت ہے یہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے کَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ یہ قرآن کے الفاظ ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن شیطان کبھی نہیں کرنے دے گا یہ بھی سن گی شیطان کبھی نہیں کرنے دے گا ورنہ شیطان کہہ کہ میں تم نیچے ہو رہے ہو تم جھوک رہے ہو تمہاری بات نہیں چل رہی اللہ نے اسی لئے کہا نا ادفع باللتی ہی احسن اگر برابری کا معاملہ ہوتا تو کبھی بھی یہ بات بنتی نہیں اسی لئے اللہ تبا تعالیٰ نے احسن کا لفظ استعمال فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَدَاوَةٌ كَرْنَ وَلِيٌّ حَمِيمٌ آگے اللہ نے کیا فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور یہ چیز نصیب بھی کس کو ہوتی ملتی کس کو ہے جو صبر سے کام دیتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ جن کی بڑی قسمت ہوتی ہے جن کے نصیبیں بڑے اونچے ہوتے ہیں اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو اس طرح ڈیل کرے گا وہ بہت ہائی لیول آدمی ہوگا اس کی کالٹیز اس کی جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ اس کی کالٹی بہت اونچی کالٹی کا آدمی ہوگا تب ہی جائے کہ وہ اس طرح ڈیل کر سکتا ہے ورنہ عام انسانوں کے بس کی بات یہ نہیں ہے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم کو تو عام انسانوں سے اوپر اٹھنا ہے اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے تب ہی جا کے تمہارے لئے جنت انتظار کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے